नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के दूसरे नियम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के परिवर्तन को समझेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है राम सेज ही इज इल तो यहाँ पर राम सेज राम कहता है तो यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेज और ये सेज कैसी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की है तो इसलिए जो उधर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ही इज इल लिखा है इसका टेंस नहीं बदलेगा उसको हम जीव का क्यों ही इज इल ही लिख देंगे क्यों लिख देंगे क्योंकि हमारी जो इन्वर्टेड कामा के इधर कामा के इधर जो सेज करके जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो प्रेजेंट टेंस में है तो हमें इस बात को याद रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा सिर्फ उसमें जो पुरनाउन आए हैं फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के उनको बदलेंगे बाकी टेंस उसका वही रहेगा आगे देखते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हम निम्न प्रकार से बदलेंगे तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट के टेंस आते हैं तो प्रेजेंट के चारों टेंस क्रमशः पास्ट के चारों टेंस में बदल जाएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा यानी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी डू डज अगर आया है तो वो डेड में बदल जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा यानी इज आर एम जो है वो वाज वर में बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा यानी हैज और हैव जो है आपका वो हैड में बदल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा हैज बीन हैव बीन आपका जो है वो हैड बीन में बदल जाएगा इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर जो है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो जो हमारे प्रेजेंट के रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस आए होंगे तो प्रेजेंट के चारों टेंस क्रमशः पास्ट के चारों टेंस में बदल जाएंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनेट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगी यानी कहने का मतलब है फर्स्ट या सेकंड फॉर्म जो होगी पास्ट इंडेफिनेट में वो थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी और डिड जो है वो हैड में बदल जाएगी हमारा पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा यानी जो वाज वर है वो हैड वीन में बदल जाएगी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए पास्ट के जो चारों टेंस हैं तो उन चारों में जो शुरू के दो टेंस हैं वो क्रम से लास्ट के दो टेंस में बदल जाएंगे मैंने सामने यहाँ पर गिनती भी लिखी है यानी पहला तीसरे में चेंज हो जाएगा पहला पास्ट इंडेफिनेट है वो तीसरे पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और दूसरा यानी पास्ट कंटिन्यूस जो है वो चौथे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा इसको आप बारह चौंतीस के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं यानी सम सम में चला जाएगा यानी दूसरा चौथे में और पहला तीसरे में पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट टेंस के जो लास्ट के दो टेंस हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये नहीं बदलते हैं चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो कैसी भी रिपोर्टिंग वर्ब हो ये रिपोर्टिंग स्पीच में जब ये दो टेंस आते हैं तो ये नहीं बदलते हैं इस बात को आपको याद रखना है प्रेजेंट के चारों क्रम से पास्ट के चारों में बदल जाते हैं और पास्ट के शुरू के दो लास्ट के दो में बदल जाते हैं और जो लास्ट के दो होते हैं पास्ट के वो नहीं बदलते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्ट स्पीच का जो टेंस है वो फ्यूचर का है तो फ्यूचर में ज़्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं है विल का हमें वुड कर देना है और सेल का सुड कर देना है प्रेजेंट और पास्ट की तरह हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये किस में जाएगा हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि विल का वुड हो जाएगा और सेल का सुड हो जाएगा कब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो नहीं बदलेगा इस बात को हमें ध्यान रखना है ये जब ही बिल का वुड और सेल का सुड होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है और रिपोर्ट स्पीच में कैन या मे आया है तो कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं उसके अलावा अगर रिपोर्ट स्पीच में कुड माइट मस्ट वुड शुड ये लिख के आया है तो इन्हें नहीं बदलेंगे इस बात को हमें ध्यान रखना है राम सैड रवि राइट्स आ लेटर राम सैड राम ने कहा रवि राइट्स आ लेटर रवि एक पत्र लिखता है तो यहाँ पर राम सैड यहाँ पर देखिए कोई एच वी नहीं लगी है सेकेंड फार्म लगी है इसका मतलब ये हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है और जो उधर वाला सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है रवि राइट्स आर लेटर तो यहाँ भी कोई एच वी नहीं है फर्स्ट फार्म में यस लगा है इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है मैंने अभी थोड़ी देर पहले नियम में क्या लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे 
राम सैड को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है और इधर वाला हमारा सेंटेंस कैसा है असर्टिव है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस रिपोर्टिंग क्लॉज को चेंज करेंगे राम सैड सैड को हम सैड ही लिख देंगे क्यों लिख देंगे क्यों इधर वाला सेंटेंस हमारा असर्टिव है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है तो सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को हम सैड ही लिख देंगे उसके बाद इन्वर्टेड कामा एक कामा हटाकर हम कंजक्शन दैट लगाएंगे क्यों लगाएंगे क्योंकि इधर का सेंटेंस असर्टिव है कंजक्शन का प्रयोग और रिपोर्टिंग वर्ग कब कैसे चेंज होती है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे जब हम ये नियम आपको समझाएंगे अभी हम सिर्फ टेंस का परिवर्तन समझ रहे हैं तो हमारा फोकस टेंस के परिवर्तन पर ही होना चाहिए आगे बढ़ते हैं रवि सब्जेक्ट हमने ऐसा ही लिख दिया तो कोई भी टेंस कैसे बदलता है उस टेंस की एच या उसकी जो वर्ब होती है उसको चेंज करने से वो टेंस चेंज हो जाता है तो मैंने क्या लिखा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में बदल जाएगा कैसे बदलेगा ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है आपको खूब पता है कि कि प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर हमें पास्ट इंडेफिनेट में ले जाना है तो सेंटेंस ये अफर्मेटिव है तो ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव ही बनेगा और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में एच वी डेड नहीं लगती है बल्कि कौन सी फार्म लगती है वर्क की सेकेंड फार्म तो हम जस्ट क्या करेंगे यहाँ पर जो राइट्स ये फर्स्ट फार्म यस लगा है इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर सेकेंड फॉर्म लिख देंगे जिससे हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा बाकी सब चीज़ हम वैसे ही रहने देंगे हमारा सेंटेंस बन गया राम सेट दैट रवि रोट आ लेटर कितना सरल है और अगर यहाँ पर डू या डज होता तो उसको हम डेड में बदल देते और तब हमारी जो है डेड डेड के साथ तो आपको पता ही है वर्क की फर्स्ट फार्म आती है तो उसी हिसाब से हम लिख देते देखो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने से पहले आपको बारह टेंस होते हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर वो आपको आई बटन में मिल जाएगी पहले आप जाकर टेंस को समझिए उसके बाद डायरेक्ट इन को समझिए आकर कौन से टेंस में कौन सी फार्म लगती है कौन सी एच यूज होती है तब आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा यदि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो फ्यूचर में है तो आपको कुछ नहीं करना है बस बिल और सेल को वुड और शोड में बदल देना है जैसे यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा ही विल नॉट गो देयर वह वहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर देखिए कोई एच बी नहीं उस सैड लिखा है आप तुरंत समझ जाइए कि अगर हैज हैव नहीं लिखा है और सैड लिखा है सेकेंड या थर्ड फार्म लिखी है तो समझ जाइए कि वहाँ पर जो है वो टेंस जो है रिपोर्टिंग वर्क का पास्ट में ही होगा जब पास्ट में होगा तो जाहिर सी बात है इधर वाला टेंस बदलेगा ही बदलेगा तो हमारी रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है और इधर बिल लगा है इसका मतलब ये टेंस फ्यूचर में है तो हमें सिर्फ क्या करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे ही सैड टू मी तो इस सैड टू देखिए सैड के बाद टू मी करके ऑब्जेक्ट आया है अगर इधर वाली चीज़ असर्टिव में है तो सैड टू हमारा टोल्ड में बदल जाता है तो ही टोल्ड मी कामा एंड बॉडी कामा हट के दैट लग जाएगा क्यों लग जाएगा क्योंकि इधर वाली चीज़ असर्टिव में है आगे बढ़ते हैं ही सब्जेक्ट ही बस अक्षर को छोटा कर देंगे आगे लिखा है विल तो मैंने क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है तो फ्यूचर का अगर टेंस आया है तो विल को वुड और सेल को शुड में बदल देंगे तो विल को हम काय में चेंज कर देंगे वुड में बदल देंगे बाकी सारा सेंटेंस हम वैसा ही लिखा रहने देंगे इनको समझना बहुत ही आसान है इनकी प्रैक्टिस आप एक अच्छे से कोई गाइड या बुक लेंगे उसमें जो एक्सरसाइज दी हूँ मेरे जो लिखाए हुए नियम हैं इनको नोट करें और फिर उन एक्सरसाइज में जाकर प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे उसके अलावा में भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप मुझसे बड़े आराम से पूछ सकते हैं एक्सेप्शन को हिंदी में हम अपवाद कहते हैं अपवाद का मतलब होता है नियम के विपरीत जैसा मैं आपसे कहूं कि आप पूरब जाइए तो आप पूरब जाने के बजाय आप जाएं पश्चिम की ओर जैसे मैंने यहां पर नियम लिखाया है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज हो जाएगा लेकिन अपवाद का मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी लेकिन उसके बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा जो अंग्रेज थे वो बहुत होशियार थे चालाक थे जैसे आपके दोस्त ने कल आपसे पैसे मांगे और आज जाकर आपने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे हैं उसके लिए मदद के लिए तो थोड़े पैसे दे दीजिए तो आपके पिताजी ने आपसे मित्र से पूछा तो मित्र ने कह दिया नहीं मैंने तो नहीं मांगे थे तो आप क्या होंगे आप झूठे साबित हो जाएंगे तो इसीलिए कि वो झूठे साबित ना हो तो उन्होंने क्या किया कि जो बात बीत गई है उसको अगर हम आज किसी के सामने बता रहे हैं तो उसको टेंस बदल के बताते हैं कि जैसे उसने कल ये बात कही थी कल क्या पता वो आज अपनी बात से मुकर जाए तो इसलिए उसने ऐसा कल कहा था ना कि आज तो वो टेंस को बदल देते थे और ऐसी चीज़ें ऐसी बातें जो कभी जुटलाई नहीं जा सकती हैं जिनमें वो झूठे साबित नहीं हों
उसके बावजूद भी रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा तो वो कौन कौन सी हैं आपके सामने यहाँ पर लिखी हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है धरती सूर्य के चक्कर लगाती है तो ऐसी बहुत सारी सदा सत्य रहने वाली बातें हैं जो कभी झूठी नहीं हो सकती हैं तो इनका टेंस नहीं बदलेगा चाहे रिपोर्टिंग वर्क किसी भी टेंस में हो उसके अलावा जो आदत संबंधी बातें हैं जो हैबिचुअल फैक्ट हैं जैसे चमगादर दिन में सोते हैं कुत्ते अजनबियों पर भोंकते हैं तो ये सत्य रहने वाली बातें हैं ये भी आदत संबंधी बातें स्वभाव है उनका जाहिर सी बात तो इनका भी टेंस नहीं बदलेगा उसके अलावा जो ऐतिहासिक फैक्ट हैं जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं कि हमारा देश उन्नीस में आज़ाद हुआ था या कोई मूवमेंट आंदोलन कोई भी ऐतिहासिक बात है घटना जो हो चुकी है लेकिन वो झुटलाई नहीं जा सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में तो उनका भी टेंस नहीं बदलता है इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं मोहन सैड द अर्थ इज राउंड मोहन ने कहा धरती गोल है तो यहाँ पर देखिए हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेट कैसी है पास्ट टेंस में है और इधर का टेंस इज लगा इसका मतलब प्रेजेंट में है तो नियम ये कहता है कि टेंस बदलना चाहिए प्रेजेंट है तो पास्ट में जाना चाहिए लेकिन ये नहीं बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा यहाँ पर मोहन सैड मोहन ने कहा कि द अर्थ इज राउंड धरती गोल है तो हाँ भाई वो तो है इसको कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता धरती तो गोल है तो है यानी ये सदा सत्य रहने वाली बात है तो जो हम इसको जब इंडायरेक्ट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे मोहन सैड काम एंड बडी काम हटाकर दैट और द अर्थ इज राउंड जैसा लिखा है उसको हम वैसा ही लिख देंगे यहाँ पर इज को चेंज करने से इज का बात करते तो टेंस बदलता है लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि धरती गोल है और ये सदा सत्य रहने वाली बात है तो इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा आई होप आपको आज का ये हमारा रिपोर्ट स्पीच के टेंस का परिवर्तन जो नियम था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें जो है बूस्ट कैसे मिलेगा तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद